美国媒体呼吁给普京留一条生路。美西方对核战争表示担忧，这或给中国带来警示。先说点真实的，近日美国《大西洋月刊》发表了一篇非常文章，引起了国际社会的广泛关注。这篇名为《普京需要一条生路》文章，反常的站在制裁俄罗斯、指责普京的对立面，在美西方社会当中是十分罕见的。我们知道，在持续了一个多月的俄乌冲突当中，美西方国家对俄罗斯的制裁从未停止，并且还在不断加码，对普京个人的指责与谩骂也是接踵而至。俄罗斯也已经深陷欧洲东部的冲突当中，越陷越深。普京在国际社会的重压以及俄罗斯国家命运的双重压力之下。为达到自身诉求，俄乌双方的冲突已经难以缓解。换句话说，北约与俄罗斯一直以来的问题是时候该画上一个句号。在冲突不断加剧的今天，普京已经多次在公开场合表示，只要俄罗斯的国家安全受到威胁，就会使用核武器采取应对。而美国总统拜登也在近日反悔了之前竞选时核武器使用的唯一目的，政策转变为首先使用核武器。需要注意的是。这里的首先使用核武器是针对威胁国家安全的常规战争，也就是说，在这场以美国为首的北约与俄罗斯的较量当中，冲突走向随时走到非常规战争，也就是核战争的程度，这是谁也不好的估计。在这篇《普京需要一条出路》的文章中，这位美国作者将如今的俄乌冲突与上世纪六十年代的古巴导弹危机联系在一起，并强调如今的国际形势比古巴导弹危机要更加严峻，更加接近核战争。这并不是一个寻常的比较，在近代史中，古巴导弹危机是美苏冷战时期最严重的对抗事件，是人类最接近核战争的时刻。可以这么说，双方的手已经按在了核弹发射的按钮之上。今天的俄乌冲突已经演变为这种程度了吗？这篇文章能够得到美西方世界媒体的不断转发和呼吁，就证明美西方国家已经认识到了问题的严重性。这对国际社会来说是幸运的，但也是不幸的。幸运的是，美西方国家终于意识到；不幸的是，美西方国家意识到的时间有些太晚了。在二月份俄乌冲突刚刚爆发时，在普京刚刚宣布对乌克兰实施特别军事行动时，中国外交部就第一时间对自身立场进行了表态。此后，无论是国防部还是外交部都进行了多次表态，但在第一次的表态中，有一句很关键的话：“美国有没有意识到将一个世界大国逼入绝境会造成什么样的后果？”这是在冲突初期，中国就向世界传递的信号，而美西方在一次又一次的制裁中忽略了俄罗斯，忽略了普京未达到自身政治诉求的决心，这也为中国敲响了警钟。美西方国家是吃硬不吃软的，你弱他变强。中国用上下五年的中华文明去面对美西方的帝国主义是没用的。当美国指责你掌握了某项具有威胁的武器时，你最好真的有。中国要如何与这些靠殖民发展起来的国家对等谈话？答案是核武器。想要和平，就要有不怕打仗的底气。什么是底气？核武器就是底气。手上没枪和有枪不用是两个概念。一千枚核弹头多吗？答案是远远不够。